Para quem ainda não sabia, a Fiat tem uma picape média grande maior do que a Toro e é produzida em vários países. E infelizmente, desde o seu lançamento em 2015, ela nunca foi cotada para chegar ao Brasil. Mas para deixar vocês expert e super informado no mundo das picapes, eu vou apresentar para vocês a picape Fullback da Fiat. E aí meu povo querido, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Muitos chamam essa picape de clone da L200 Triton, outros chamam de cópia, mas o certo é que quando a Mitsubishi põe a mão no negócio, como dizem os nossos amigos mineiros, né? O trem fica bom só. Nos termos técnicos, pessoal, essa picape é uma parceria da Fiat com a Mitsubishi na produção de uma picape média grande e então surgiu essa picape com o nome de Fullback. Uma pena que os termos dessa parceria não foi permitida a produção dessa picape aqui no Brasil. Uma pena, né? Se isso acontecesse, a Fiat já iria produzir peças dessa picape aqui no Brasil. E com certeza, como de sempre, as peças ficariam baratas e essa picape venderia pra caramba e com certeza superaria a L200 Triton. Essa picape é disponível em vendas para vários países e inclusive a África do Sul. De uma forma simples, eu vou dizer para vocês, pessoal, que ela é uma picape L200 2018 em todos os seus detalhes. O que é da Fiat aqui é só o nome da picape, a grade frontal e o para-choque e os emblemas. O resto é tudo Mitsubishi. O negócio aqui é mais ou menos parecido com a Nissan Frontier e a Renault Alaska que eu apresentei para vocês aqui no canal. Agora, no meu ponto de vista, pessoal, eu achei esse desenho da grade melhor do que a versão da L200. A grade frontal deixou a frente da picape mais harmoniosa e ela ficou com a frente mais redondinha, né? mais boleada, tipo a Hilux antiga. E junto também com esse para-choque com o um design mais arredondado que a Fit desenvolveu, ajudou a deixar o design dianteiro dessa picape, pelo menos para mim, pessoal. Ficou mais bonito do que a L200 na versão 2018. Há um outro detalhe que é diferente da L200 Triton é as rodas, tem um outro desenho, né? E elas são de 18 polegadas. Os faróis têm o mesmo desenho da L200 Triton, ele tem iluminação com tecnologia em xenônio e luz de condução diurna. Agora na traseira, pessoal, se vocês vessem essa picape andando, com certeza vocês diriam, é uma L200. Porque o design da caçamba, as lanternas, a tampa da caçamba, é exatamente igual a L200 Triton. Nas laterais, o design da carroceria intitulado com o nome de J-Line tem o mesmo desenho da sua irmã japonesa. No interior ela tem os mesmos acabamentos e também o mesmo design de interior e uma central multimídia também da mesma forma que a L200 Triton 2018 com 7 polegadas. O painel de instrumentos do motorista também é o mesmo e também o volante do motorista e o que muda como eu disse para vocês é só o emblema mesmo. Aqui também temos o mesmo sistema de tração 4x4 da L200 Triton com quatro opções de seleção, 4x2, 4x4 para a rodovia, 4x4 para fora de estrada e 4x4 reduzida. Na motorização a picape Fullback também tem o mesmo motor da L200 Triton. É o velho conhecido motor a diesel Mivec com 2.4 litros, com a potência de 190 cavalos de força e 43,9 kg força metro de torque. A transmissão da picape é manual de 6 marchas ou automática com 5 marchas. Agora para encerrar esse vídeo pessoal, eu vou deixar aqui o meu comentário para a Fiat e com certeza muitos concordarão com o meu comentário, porque eu creio que muitos já tiveram a mesma opinião que eu tenho. Então é o seguinte, eu acho que a Fiat está perdendo tempo em não lançar uma picape média para competir com a Hilux, com a S10, com a Mitsubishi L200 Triton, com a Maroc, com a Ranger, com a Nissan Frontier e com outras que podem chegar aí nessa mesma categoria. Aproveita o embalo da Toro que é bem vendida e lança uma picape mais grande do que a Toro para completar o portfólio de picapes da marca. A marca já provou que faz picape boa, né? Inclusive a estrada tá aí e fala por si só. E eu já vou aproveitar esse gancho que eu estou 
andando aqui, vou dar até uma dica de design para vocês. Pega esse design da Toro com essa grade frontal, com esse design legal aí que ficou mais com cara de picape a Toro. Faz em uma picape grande que com certeza ela ficará bem parecida a uma Ram 1500. E eu acredito que a picape ficaria top pra caramba. A ah, outra coisa, faça ela com chassi e com feixe de mola para aguentar o batidão do trabalho, com certeza seria uma das ótimas picapes para o trabalho, da mesma forma que a estrada é. Então é isso aí, minha gente. Eu dei a minha dica aqui, né? Eu acho que a Fiat tá perdendo dinheiro em não lançar uma picape na categoria da Hilux da S10. E é como eu disse e volto a dizer, aproveita o embalo da Toro, que a Toro vende bem, lança uma picape a diesel aí top, grande, e vocês vão arrebentar de vender essa picape. Então é isso aí, minha gente. Eu apresentei para vocês um pouquinho da picape italiana Fullback. Quem gostou do meu trabalho, deixa aquele joinha legal para me ajudar, que eu vou ficar feliz e agradecido de coração. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento que você está por aqui para se inscrever, tá bom? E o nosso canal também tem o um Instagram. Aproveita, dá aquela forcinha para gente, seguindo a gente lá no Instagram, tá bom? Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de cada um de vocês. Se você beber, não dirija. Perca um minuto na sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto no trânsito. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a família de cada um de vocês, até o próximo vídeo, bye bye, tchau tchau, hasta luego e tchau, obrigado!